die sich als Sommer bezeichnet, es immer wieder darum geht, innezuhalten, in dein Innerstes hineinzublicken und dir anzueignen, aus deinen inneren Werten, aus deinen inneren Weisheiten, und deiner inneren Wahrheit zu reagieren und all deine Entscheidungen zu treffen. Es ist die hohe Zeit des Jahres, wo es darum geht, dass die Wärme die Sonne ihren Höchststand erreicht und all deine Zellen aufladet. Und dieser Sommer ist besonders wichtig für deine Zellen und deinen Emotionalkörper. Das bedeutet, dass auch wenn es Sommer ist, es immer wieder sein kann, dass du eine Kälte in deinem System spürst, die darauf zurückführt, dass alte Traumata, Muster und vor allem Getrenntseinserfahrungen sich lösen möchten. Und die Sonne schafft die Verbindung dazu. Denn es geht um die Verbindung zu deinen Innenwelten und erst wenn diese Verbindung ganz stark ist und sozusagen kräftig scheint, dann ist es in der Ordnung, in die Verbindung mit dem Außen zu gehen und so schafft die Sonne die Wärme die Verbindung zu deinem Inneren und löst daraus alte Schocks, Traumata und Erfahrungen des Getrenntseins und der Trennung. Denn diese Zeit führt dich, lichte Seele, in die Verbindung zu deinen Potenzialen, in die Verbindung zu deinen innem Reich und zu deiner Urkraft und dem Urvertrauen. Das Element Wasser wirkt nach wie vor sehr wirksam und effizient weil es eine so reinigende, fließende, klare Energie hat, die dich dort abholt, wo du Klarheit, Reinheit und ein fließendes Sein und Menschsein erreichen und erzielen möchtest. Und wo immer du bist, und eine Wasserquelle sich dir bietet, stelle deine Füße hinein oder lege deine Hände in das Wasser und bitte um diese reinigende, klare, fließende Energie und das verbindet 
erneut. Und dann ist es wichtig, dass du dich von allen Ablenkungen sozusagen bewusst verabschiedest. Auch wenn dein Körper, dein Gewohnheitsfeld danach strebt, Höre auf deinen Geist und auf dein Herz und überprüfe, ob du nur einer Gewohnheit folgst oder ob es eine Bequemlichkeit ist oder ob du eventuell eine andere Richtung wählen möchtest. Sei dir deiner Entscheidungen bewusst und erlaube dir, dich von diesen Ablenkungen zu befreien, indem du offen bleibst für neue Blickwinkel, neue Ansichten, und neue Informationen aus den geistigen Reichen und auch von Mutter Erde. Gaia wird Zeichen setzen. Gaia spricht mit dir auf eine sehr lebendige Art und Weise. Und Gaia lädt dich ein, dich ihr hinzuwenden, die Lebendigkeit ihrer Pflanzen, ihrer Kinder, die sie mit so viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit segnen, zu genießen, dass du viel Frisches, Obst und Gemüse in der Fülle von Gaia zu dir nimmst, dass du dich reichlich damit stärkst und diese Vielfalt als ein Zeichen dafür siehst, dass diese Vielfalt auch in dir liegt. Und dass es niemals nur eine Meinung oder eine Wahrheit gibt oder eine Richtung. Bleibe in der Vielfalt, in der Vielseitigkeit und in der Offenheit und die Holunderblüten. Und die Kraft der Ahnen, die darin inne wohnt, unterstützen und begleiten deine Vielfalt und auch den allwissenden Aspekt in dir, der viele Jahrzehnte lang weitergereicht wurde und du jetzt an einem Punkt stehst, wo du diese Geschenke annehmen darfst, sie in der Vielfalt der heutigen Möglichkeiten nutzen kannst und dich darauf konzentrierst und fokussierst, was dem Wohle aller Lebewesen dient. Und Gaia berührt dein Nervensystem und deine Leberfunktion und lässt ihr grünes Licht in der höchsten Blütenform 
und Pflanzenkraft durch deine Leber über dein Nervensystem fließen, sodass all die Vielfalt an Informationen, an Meinungen, an Überzeugungen sich ordnen können und du dir das aneignest und das weiter pflegst, was für dich stimmig ist und momentan wahrhaftig klingt. Alles andere nimmt sie über ihr grünes Licht mit, so dass du diese Reinheit, diese Klarheit und dieses Fließende in dir erlebst, erspürst und hütest. Gaia ist eine hütende Göttin und sie bittet dich, auch eine hütende Göttin deines Systems und deines Lebens zu sein. Und so hütet sie das Wesen, das du bist, nimmt es in ihre Obhut und begleitet es durch diese Sommerzeiten. Und sie sagt, dass jede Herausforderung eine Auf Forderung ist, dich an dein Schöpfer sein, an deine Schöpferinnenenergie zu erinnern. Nichts im Außen kann dein Heiligtum im Inneren zerstören. So hüte ich. Bewahre es und richte dich darauf aus. Und so wird diese Monats- und Zeitqualität von Gaia begleitet, von Michael gesegnet und vom Wasser inspiriert. Achte auf deine Haut. Lasse es sie immer wieder im Sonnenlicht baden und achte darauf, dass es ein Nicht zu viel ist, sondern immer im Gleichgewicht bleibt. Denn die Sonne, sie hat eine so große Kraft und Energie. Deshalb braucht es nicht viel Zeit, bis sie dich auf geladen hat und deshalb ist auch deine Haut ein wenig empfindlicher, wenn es an zu viel Einflüssen annimmt und so fließt der gelb-goldene Strahl durch dich, der diese Monate 
auch begleitet, einleitet und ausleiten wird, um immer mehr in das goldene Zeitalter einzutreten und der Falke begleitet dich. Er aktiviert dein drittes Auge und verleiht dir sein Falkenlicht, seinen Falkenblick, der von einer Schärfe und Genauigkeit und sehr präzisen Art verfügt, um genau hinzublicken, um genau zu erkennen und um nur mehr das aufzugreifen und in dein System aufzunehmen, was hundertprozentig passt, wenn du eine Entscheidung treffen musst, lasse den Falken noch einmal darüber schauen und überprüfen und lausche seinem Rat. Wenn du Federn findest, sind sie ein Zeichen der Leichtigkeit und du darfst dadurch die Leichtigkeit in dein Leben bringen und dich erinnern wer du bist und was deine Aufgabe in dieser Zeit ist. Bei der Sommersonnenwende kannst du dir deine Aufgabe für die nächsten drei Monate aufschreiben. Und bei der Herbst sozusagen Jahreskreiszeit beim Eintritt in den Herbst kannst du rückblickend darauf schauen, wie du deine Aufgabe erfüllt hast, das Richte die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Und so laden wir dich ein, dass du dir nicht zu viele Sorgen machst auf das, was kommen könnte, auf das, was eintreten könnte. Richte dich auf das aus, wie du die Welt, die Rechte erleben möchtest. Und darauf konzentriere dich und lenke deine Energie dort, hinein. Das ist die Energie der fünften Dimension. Alle Sorgen und Ängste sind dreidimensional. Richte deine Energie höher in die fünfte Ebene. Und dort bist du Schöpferin und Schöpfer. Und so danken wir dir so sehr.
segnen wir dich im Namen der Worte, im Namen der Liebe, jetzt und alle Zeit. Wir sind Gabriel, sei gesegnet. Amen.